అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు తేనె కొవ్వుని కరిగిస్తుందా లేదా అనే విషయం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం చాలామంది సత్యనారాయణ చెప్తే తేనె ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు తేని నిమ్మరసం కలిపే నీళ్లు కూడా పొద్దునే తాగుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఒకరిని చూసి ఒకళ్ళు కూడా తేని నీళ్లు పొద్దునే తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుందట అని తాగుతూ ఉంటారు కానీ ఇందులో యథార్థం ఉందా లేదా అనే వాస్తవం మీకు నేను చెప్పబోతున్నాను పొద్దునే కొంతమంది వేడి నీళ్లలో తేనెసుగు త్రాగితే కొవ్వు కరుగుతుంది అనుకుంటుంటారు నిమ్మరసం అట్లా పిండుకొని అందులో ఇది తప్పు తేనెలో ఏది కొవ్వుని కరిగించే గుణం అనేది ఏది స్పెషల్గా ఉండదండి ఏదో తేనె త్రాగి నాలుగు స్పూన్లు కలుపుకొని మూడు స్పూన్లు త్రాగేసాం ఇది వెళ్ళి లోపల ఉన్న కొవ్వుని ఏదో కరగాలన్నట్టుగా ఏదో వెన్న పోసుని మనం ఒట్టిగా పెడితే అట్లా కరగదు దాని కింద కొంచెం వేడి పెట్టామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వెన్న పోస కరిగిపోతుంది అలా తేనె పంపిస్తే లోపలికి ఇది లోపల ఉన్న కొవ్వుని అట్టగేద కరిగించేయదండి అలా కొవ్వుని కరిగించడానికి ఏవి ఉండవండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది తాగితే కొవ్వు కరుగుతుంది ఇందులో కొవ్వు కరిగించే గుణం ఉందంటే ఇదేదో కొవ్వుని కరిగించట్లా కానీ యథార్థం ఏమిటంటే మీరు ఉదయం పూట తేని నీళ్లు తాగారు టిఫిన్ తినకుండా రెండు సార్లు తేని నీళ్లు తాగారు ఒక గ్లాసు నీళ్ళల్లో మూడు స్పూన్లు మూడున్నర స్పూన్లు తేనేసుకుంటాం ఒక చెక్క కాయ నిమ్మరసం పెట్టుకు త్రాగుతాం మనకు వచ్చే శక్తి నూట పదిహేను క్యాలరీలు వంద నుంచి నూట పదిహేను క్యాలరీలు శక్తి వస్తుందండి ఒక గ్లాసు తేనె నిమ్మరసం నీళ్ళు అట్లా మూడు స్పూన్లు మూడున్నర స్పూన్లు వేసుకుంటే త్రాగాం ఉదయం ఎనిమిదింటికి త్రాగాం మళ్ళా పదకొండు ఇంటికి ఒకసారి తాగాం ఉదయం ఈరోజు టిఫిన్ చేయకుండా రెండుసార్లు తేనె నీళ్ళు తాగాం రెండుసార్లు తేనె నీళ్ళు తాగినందుకు సుమారుగా రెండు వందల పాతి క్యాలరీలు శక్తి వచ్చింది మీరు టిఫిన్ తింటే ఎంత శక్తి వస్తుందండి మూడు ఇడ్లీ రెండు వాడ తిని కాఫీ తాగారు ఐదు వందల శక్తి వస్తుంది లేకపోతే రెండు మూడు దోశలు అంత ఉప్మా పెట్టు తినేశారు లేకపోతే అంత పెసరట్టు ఉప్మా తిన్నారు అంతే ఐదు వందల శక్తి వస్తుంది సుమారుగా మీరు ఇప్పుడు ఐదు వందల శక్తినిచ్చినప్పుడు మీ శరీరం పనిచేసుకోవటానికి మీరు టిఫిన్ తిన్నాక వర్క్లోకి వెళ్ళారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఉద్యోగంలో కూర్చుని పనిచేయాలి నూట ఇరవై నూట ముప్పై నూట యాభై శక్తి ఖర్చు అవుతుంది గంటకు సుమారుగా మీరు నాలుగైదు గంటలు పనిచేయటానికి మీరు తిన్న టిఫిన్ ద్వారా వచ్చే ఐదు వందలు శుభ్రంగా సరిపోతున్నది కాబట్టి మీ శరీరంలో కొవ్వు ఏమి కరగట్లా ఇదే సరిపోయింది కాబట్టి నిలవన్న కొవ్వుని కరిగించుకోకుండా మీ టిఫిన్ ద్వారా వచ్చే శక్తినే మీ శరీరం మధ్యాహ్నం వరకు వాడుకోగలిగింది ఇప్పుడు మీరు టిఫిన్ తినటం మానేసి తేని నీళ్లు తాగారు తేని నీళ్లు త్రాగారు రెండు వందల పాతి క్యాలరీల శక్తి వచ్చింది ఈ రెండు వందల పాతి శక్తి మీరు ఆఫీసులో కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటున్నారు పదకొండు పన్నెండు ఇంటికల్లా పదకొండున్నర కల్లా అయిపోతుంది ఎనిమిది ఇంటికాడి నుంచి మొదలు పెడితే రెండు వందల యాభై శక్తి రెండు గంటల్లో పదిన్నర పదకొండు ఇంటికి అయిపోతుంది తేన్ ద్వారా వచ్చిన శక్తి మీ శరీరాన్ని పనిచేసుకోవటానికి ఒంటి గంట వరకు లంచ్ బ్రేక్ వరకు కావాలి గంటకి నూట ఇరవై నుంచి నూట యాభై మధ్యలో కావాలి ఈ రెండు వందల యాభై శక్తి ఇంకా మరి పనిచేసుకోవడానికి కావాలి మీ తేనె నీళ్ళ ద్వారా ఇచ్చింది చాలలేదు అప్పుడు మీ బాడీ ఏం చేస్తుంది నిల ఉన్న కొవ్వు నుంచి కరిగించి ఈ రెండు వందల యాభై శక్తిని వాడుకుంటుంది కాబట్టి మీరు కొంత రెండు వందల యాభై శక్తి ఖర్చు మీ లోపల కొవ్వు అయింది కాబట్టి కొంత ఒక బరువు అనేది ఒక యాభై గ్రాములు ఎంత తగ్గారు అనుకుందాం సోమారుగా అంత కొవ్వు కరిగింది రెండు వందల యాభై శక్తినిచ్చే కొవ్వు కరిగించింది కాబట్టి తేనె తాగటం వల్ల తేనె తగ్గించింది తేనె కొవ్వుని కరిగించింది అనుకుంటారు మీరు అక్కడ తేనె కాదు మీరు పంచదార నీళ్లు కలుపు తాగిన రెండు వందల యాభై రెండు వందల పాతికి శక్తి వచ్చేటట్టు అప్పుడు కూడా కరుగుతుంది మీరు బెల్లం నీళ్లు పంచ నిమ్మరసం కలుపు తాగినా కరుగుతుంది అది అంత శక్తినిచ్చే కొబ్బరి నీళ్లు తాగేసి ఉన్నా మీకు కరుగుతుంది ఒక గ్లాసు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ చెరుకు రసం తాగారు ఎనిమిదింటికి మళ్ళీ పదకొండు ఇంటికి పదింటికి ఇంకోసారి చెరుకు రసం తాగారు ఇది కూడా రెండు వందల పాతికి శక్తి వచ్చే తాగారు అప్పుడు మీరు రెండు వందల యాభై శక్తి పని చేసుకోవడానికి మధ్యాహ్నం దాకా కావాల్సింది కొవ్వు కరుగుతుంది అంటే కొవ్వుని కరిగించే కేంద్రం తేనెలోనే లేదు అక్కడ చాలామంది ఏమవుతుందో తేను తాగినంత కొవ్వు కరిగింది అనుకుంటారు మీరు కొంతమంది రోజంతా ఉపవాసం చేస్తుంటారు నేను చెప్పినట్టు ఒక నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు తేని నీళ్ళు తాగుతారండి మీకు ఐదు ఆరు వందల క్యాలరీలు శక్తి వస్తుంది మీరు కూర్చున్నా పని చేసుకోవడానికి ఇంట్లో కాస్త కాలక్షేపం చేయడానికి కూడా రోజుకు పదిహేడు పద్దెనిమిది వందల శక్తి కావాలి మరి మీరు ఇచ్చింది ఐదు వందలు 
మరి పద్దెనిమిది వందల శక్తి ఎక్కడి నుంచి రావాలి బాడీకి ఐదు వందల పోను మిగతా పదమూడు వందల శక్తిని నిలవన్న కోవు నుంచి కరిగించుకుంటుంది ఈ పదమూడు వందల శక్తి కరిగించటానికి తేని కారణం కాదు అక్కడ మీరు ఐదు వందల శక్తినిచ్చే కొబ్బరినీళ్ళు తాగి ఉండండి ఐదు వందల శక్తినిచ్చే చెరుకు రసం తాగి ఉండండి ఐదు వందల శక్తినిచ్చే నాలుగు సార్లు పంచదార నీళ్ళు తాగి ఉండండి బెల్లం నీళ్ళు తాగి ఉండండి ఆ పదమూడు వందల శక్తి నిలవన్న కొవ్వు నుంచి కరిగి మీ లోపల కొవ్వు కరుగుతుంది ఈ వేవి కూడా కొవ్వుని అట్ట కరిగించడానికి ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి చేయట్లేదు ఎప్పుడైతే శరీరానికి అందించిన ఆహారం ద్వారా వచ్చిన శక్తి చాలదో అప్పుడు మన శరీరం ఏం చేస్తుంది నిలవన్న కొవ్వుని కరిగించుకుంటుంది అది జరిగే మెకానిక్ అంతేగా నా కొవ్వు కరిగేటట్టు ఆహారం చాలనందువల్ల జరుగుతున్నది కానీ ఈ తేనో పంచదారో బెల్లమో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో వెళ్ళి కరిగించటానికి ఏం చేయట్లేదు చాలినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కరుగుతుంది చాలినప్పుడు మీరు ఏ తిన్నా కరగదు అది అది మెకానిజం చాలామంది తెలియక పొద్దునే తేనె నిమ్మరసం తాగేస్తే లోపల ఏదో కరిగిపోతుంది అనుకుంటే మళ్ళీ కాఫీ మామూలే మీకు మళ్ళీ టిఫిన్ మామూలే మళ్ళీ టిఫిన్ తిన్న ఫినిషింగ్ వచ్చి మళ్ళీ టీ కాఫీ కామనే మీరు తేన నీళ్ళు వంద శక్తినిచ్చే తాగారు ఈ గ్లాస్ కూడా అదనం అవుతుంది ఇది కూడా కొవ్వుగా మారిపోతుంది ఎక్కువైతే అది చాలామంది తేన్ తాగితే కొవ్వు కరుగుతుంది అనుకుని ఉపవాసం రోజున పావు కేజీ తేన్ తాగుతాం మన అందరం శుభ్రంగా శక్తి కోసం నీరసం రాకుండా కళ్ళు తిరగకుండా తేన్ తాగుతున్నాం పావు కేజీ సరిపోతుంది పావు కేజీ తేన్ తాగిన కొవ్వు కరుగుతున్న అది బరువు వేళ తగ్గుతున్నారని రోజు మూడు పూటల భోజనాలు చేసినట్టు మూడు పూటల టిఫిను లంచ్ డిన్నర్ అట్లా తీసేసుకుని మళ్ళీ పావు కేజీ తేన్ తాగండి అంటే మీరేమైనా బరువు పెరుగుతారో ఇప్పుడు తగ్గుతారా ఆలోచించండి పావు కేజీ తేన్ ద్వారా వచ్చే ఎనిమిది వందల శక్తి ఎనిమిది వందల శక్తి యాడ్ అయ్యింది రోజు తేనే మూడు పూటల టిఫిన్కి మీకు అదనంగా ఈ ఎనిమిది వందల తేన్ ద్వారా వచ్చే శక్తి కూడా కొవ్వుగా మారిపోయి బరువు పెరిగిపోతారు మీరు అవసరానికి ఎక్కువైతే పెరుగుతుంది అవసరానికి సరిపడ ఉంటే మెయింటైన్ అవుతుంది అవసరానికి శక్తి చాలినప్పుడు కొవ్వు కరుగుతుంది అందుకని ఈ ఆహారం ఏదో ఒకటి తింటే కొవ్వు కరిగిపోతుందంటే తప్పు ఆ ఆహారం ద్వారా వచ్చే శక్తి చాలినప్పుడు శరీరం కొవ్వు రూపంలో కరిగించుకుంటుందని యథార్థమైన విషయాలు మీకు ఇట్లా తెలియాలి నేను తేనె చెప్తున్నందువల్ల కొంతమంది తేనె నిమ్మరసం నీళ్లు తాగి తేనెలోనే కొవ్వు కరిగించే గుణం ఉందని ఆలోచిస్తూ దీనికి ఆ పదాన్ని పెట్టేస్తుంటారు కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పడం కోసం ఈ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా నేను ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అంచేత మీరు ఎప్పుడన్నా ఇంకొక ఆహారం మానేసి దాని ప్లేస్లో తేనె నీళ్లు తాగినప్పుడు దీని ద్వారా వచ్చే శక్తి చాలా కట్ల కొవ్వు కరుగుతూ ఉంటుందని మనందరం గ్రహించాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం